Сьогодні порядок денний виноситься декілька випросів, які дозволять нам холоднокровно скоригувати стратегію та уточнити тактику наших дій в умовах різкого збільшення російської загрози та активізації терористичних угрупувань. Нас турбують і заява про односторонній вихід терористів з Мінських угод, які є визнані всім світом позиції щодо імплементації мирного плану, деескалації конфлікту, перекриття кордонів, звільнення незаконно утримуваних осіб, Відведення важкої артилерії і припинення вогню. Хочу наголосити, що саме ватажки терористичних угрупувань за лічені години до жахливої трагедії в Маріуполі проголосили публічно про початок наступу на Маріуполь. От як вони розуміють наступ. Як тільки побачили результати, тут же почали ховатися і скасовувати наступ. Бо коли вони зустрічаються з потужним вогнем і опором Збройних сил України, то результати, які демонструються Збройними силами, є дають нам впевненість в надійності захисту України. Доповідаємо вам сьогодні, що в нас є неспростовні докази у вигляді затриманих, знищених терористів, в тому числі громадян Російської Федерації, які причетні і особисто скоїли, в тому числі, теракт і злочин проти мирних мешканців Маріуполя вчора. Спецоперація друга закінчена і доставлений зараз контрозвідкою в Київ, допитаний та готовий далі співпрацювати з українським правосуддям. Бойовик, терорист, його прізвисько було Гаїшник, який безпосередньо керував диверсійною групою терористів і організував, і був причетний до скоєння бомбардування мирного населення. Його прізвище Кірсанов, він колишній співробітник одного з правоохоронних органів. Більше того, приховувався до кінця року і працював, Паралельно патрулював місто Маріуполю, у нього там живе мама, пане президент, і проти власної мами і мешканців Маріуполя, ми сьогодні доповідаємо, проти вас особисто він планував і був причетний до скоєння цього злочину проти людяності. Ми підтверджуємо сьогодні, що ватажок в керівництві ДНР біля Захарченка, його прізвище Пономаренко, 74-го року, 77-го року народження, Теж мешканець Маріуполя, зараз ховається в Донецьку. Це та особа, пане президент, який ще не затриманий, знищений, знешкоджений терорист. Російської Федерації громадянин. Його прізвище Ємельянов. Його документи також знайдені, відшукані і передаються в Київ. Для того, щоб офіційно і через можливо, якщо ви дозволите МЗС і через ОБСЄ, по-перше, повідомити сім'ї, російській сім'ї, де насправді їх син. Шановний прем'єр-міністр, шановні колеги, я хотів би підтвердити інформацію щодо нанесення ракетного обстрілу системи залпового огня БМ-21 території Маріуполя. Хотів би підтвердити інформацію мера про те, що обстріл здійснився з напрямку населеного пункту Саханка, який розташований між Маріуполем і Новоазовськом. Хотів би сказати, що засоби нашої розвідки визначили координати. Там знаходилось шість систем залпового вогню БМ-21. Чотири із них знищені. Наша артилерія буквально щойно отримав доповідь керівника сектора М про знищення чотирьох БМ-21. Але, на жаль, поступають дані від розвідці про те, що Терористичне групування стягують в район Маріуполя додаткові системи залпового вогню. І тут, в зв'язку з тим, ми приймаємо відповідні заходи, пов'язані з укріпленням 
артилерійських підрозділів з прибуттям відповідних резервів до районів, які б могли б виявляти і знищити системи залпового вогню, які направлені для обстрілу Маріуполя. Крім того, я хотів би сказати, що мною прийнято рішення щодо посилення погрупування в районі Маріуполя з метою захисту населеного пункту. Шановні колеги, світ і Україна здригнулися від чергового злочину терористів на сході України. Вчора, 24 січня, терористи завдали удару з реактивних систем залпового вогню «Град» поруч Анікідівському району міста Маріуполя, мікрорайон Східний, та прилеглому до нього селищі Виноградне Волноваського району. Внаслідок цього злочину загинуло 30 осіб, 102 було поранено, пошкоджено 30 житлових будинків, 7 закладів освіти, об'єкти інфраструктури та лінію електропередач. Частково зупинив роботу металургійний комбінат «Азовсталь». Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ оперативно виїхала на місце трагедії і встановила, що обстріл мікрорайону «Східний» був здійснений саме терористами так званої ДНР. На основі аналізу вирви від снаряду фахівці місії встановили, що ракети системи «Град» були випущені з північно-східного напрямку з району населеного пункту Октябрьське, а ракети системи «Ураган» – зі східного з району населеного пункту Заїченко. Обидва населені пункти перебувають під контролем так званої ДНР на відстані 19 та 15 кілометрів відповідно. Про це йдеться у звіті місії. Резко ухудшилась обстановка в Донецкой и Луганской областях. Поэтому вчера мы собрали в рамках заседания штаба территориальной обороны. Там были все руководители силовых структур. И мы в рамках этого штаба приняли ряд решений, направленных на повышение уровня общественной безопасности, что означает особый статус, про который я сообщил. Это означает, что областные власти определяют главный приоритет работы всех ветвей исполнительной и местной власти как обеспечение коллективной безопасности и безопасности граждан. Это главный приоритет на сегодняшний Трагедія Маріуполя, ці смерті мирних жителів, дітей, пересічних громадян, вони не можуть залишити байдуже нікого, ні одного громадян.
громадян України. І ця агресія, яка називається не агресією, вона обурює нас і ми повинні щось робити. Ми повинні захистити і своє місто, і всі міста України. Скорбимо побитих людях, які загинули вчора в Маріуполі, чеські українці, підтримку ці акції показують те, що ми сильні, що ми нас не зламати і ми будемо робити все для того, щоб перемогти. Продолжение вторжения в Крым, а в широком смысле продолжение всей путинской политики, как минимум с 2001 года, как было сказано, когда громили НТВ. Это обычный путинский фашизм, который идет сюда, сюда, и пересекает все новые черты. Помимо э, того, что мы проводим на этой акции, э, в этом месяце собирается в интернете сбор подписей под обращением о закрытии этого консульства, потому что Путин, Путин не должен иметь своего представителя в Одессе, и путинского консульства в Одессе быть не должно. Пока в России фашизм, мы не хотим видеть их консульство здесь. И должны четко определить. Если у нас война и война с Путиным и его фашизмом, значит мы должны убрать отсюда посольство и прекратить все взаимоотношения. Да, утром начали стрелять и хотели открыть двери, выйти. Вот. А тут как побахнуло, а мы и не успели открыть двери и, и нас придавила стенка, которая со спальни. Я кричу, она кричит, но придавила так, что она как-то вот так вот была этот самый. Одной стороной мне придавила руку. И дочку немножко придавила. Руку придавила, я не могла вытащить. Кое-как ее крутила, крутила, вытащила. Вот. А что у вас случила рука только или что Да, она... рука. Вот придавила руку. А я оказалась с дочкой сидя и это самое, а под нами это, а под нами она так доска была, это, стена. Я вытащила руку и в туннель эту вышла, потому что она вот так вот упала в mm -hmm. И дочка еле-еле вылезла, тоже что-то придавили, но она в хирургии. Ну, так, потом приехали скоро и нас сюда привезли. Это по прямке. Я не видел снимать. На стену на стаханов еду, бля. И танки, и грады, бля. Да там жопа сейчас будет всем. Шестой. Седьмой там. Да. Восьмой. Девят. Десят. Одиннадцать танков и несколько на Урала уехало.
Пошел а. Пошли. Хотя нет, это то ли от машины, то ли а что. Это не от машины, мы это были самые подоконники. В данный момент мы находимся. Я бы просто не выжила. Вот, смотри. Это град. Это же реально не пулевые, это от взрыва посекло. А чем посекло? Расскажите, пожалуйста. У меня дочка на киевском рынке вдоль киевской торгует киевским мясом. Я принес ей термос. Буквально через две минуты начался обстрел. Mm -hmm. Было три трупа mm -hmm. лежало. Mm -hmm. Я сам видел. Mm -hmm. Перед киоском здесь тротуар. Mm -hmm. Стояла две машины. Вот. Они были разрушены. Эти машины, mm -hmm. что нас mm -hmm. спасло mm -hmm. с дочерью. Mm -hmm. Когда я вышел, я посмотрел. Я специально посмотрел, как с асфальта торчало две ракеты. Mm -hmm. Направление было полета ракеты uh -huh, со стороны Новоазовска. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Со стороны uh -huh, Новоазовска. Uh -huh, я, это... uh -huh. я сейчас проведу дождь, если uh -huh. надо. Она подтвердит мои слова. Так что наши войска Мариуполь не обстреливали. Это обстрелили российские войска. Мариуполь. Тут много. Только на том месте, где мы были, uh -huh. было три трупа. Uh -huh. По рынку стреляли. Магазин Ева. Это детские игрушки. Хим. Хим. Э, да, угу. да угу. горел. Угу. Наверняка снаряд это прямое попадание. Угу. Угу. Там наверняка были люди. Угу. Так что погибло много людей. Вы что, приехали? Вы, например, да? А я тут уже полтора часа. А вы давно здесь, да? А сколько тут много? Что за повреждения? Трупы. Ну, общем, От, чего это? От чего это вообще? Град. Град. С той, с той стороны, даже мы видим по воронкам, э, с восточной стороны. Много повреждений. Я смотрю, и школа, и школа, и рынок. Жилые дома, рынок. Как раз ударили в то время, когда люди скуплялись. Вы видите, вот там трупы лежат. Кстати, много? Да. Примерно. То, что рядом, я видел четыре. Угу. Тяжелая ситуация. Тяжелая а ситуация. Ясно. Все, 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 наверное, здесь давай останавливаемся. Все, может, сразу? Да, давай. 
Перемотали, перемотайте этот самый, жут наложи на ногу. Так, значит, надо еще одного сюда. Вот скоро. Трехсотый еще есть где-то? А? Трехсотый. Раненый есть еще, чтобы мы могли помочь кому-то? Я не видел. Бежало... Один человек, два, и там один стоит. Ты их собрали? Людей отсюда позабирали, да? Так, ранен еще есть? Уже нету. Скоро уже все. Хорошо, Считаем количество. Раз, два, три, четыре, пять. Вина показала э, все э, плюсы и минусы подготовки э, наших збройних сил. Один, однією з прогалин виявилося інформування воїнів на передовій. Річ в тім, що на передовій практично неможливо отримати достовірну інформацію. І дуже часто єдиним джерелом це є друкований якийсь засіб, це листівка, це та ж сама газета, яку можна доставити прямо людині, бійцю, офіцеру, командиру. І він зможе скористатись ним, прочитати вільний від служби час. Капітан Сергій Прокопенко, мій колега Олексій, позивний маестро, колектив 5-ї зенітно-ракетної батареї. Маємо за честь запропонувати вам свої пісні. Я думаю, вони вам сподобаються, тому що вони були написані саме в зоні АТО. Случилась беда, зараза подняла хвост И в Украине гнилая орда Бесчинствует в полный рост Послушайте, твари, не будет пощады Всем тем, кто в душе шакал Шакалом, гиенам, ползучим гадам Покажем волчий оскал Не буди ли
горит примерно три дома. Наступили, стреляли аж со старого Крыма. Люди все бегут. Это впервые в Мариуполе так попали по домам. Сейчас идет нападение со стороны Виноградного. Всем очень страшно. Идет стрельбище на блокпосту с той, с той стороны. Все машины текают, едут.